from point A on a level ground, the angle of elevation of the top D and bottom B of a flagpole situ situated on the top of a hill are measured as 47 degrees 54 minutes and 39 degrees 45 minutes respectively. Find the height of the hill if the height of the flagpole is given 115.5 feet. Ang importante natin dito class ay madraw natin to yung situation dito para natin makuha yung tamang gagawing calculations. Kasi kapag mali yung ating pag-interpret, magre-reflect yan dun sa drawing. So, dapat tama yung pag-interpret natin dito. So, sabihin natin class, ito yung ating level ground. Okay, tapos meron ditong hill. Ah, huwag natin lakihan masyado. Ganyan. Tapos nandito yung point uh, A on the level ground. Ito yung point A natin. Nandito yung ating instrument para sukatin yung angle of elevation ng pole nandyan sa top ng hill. So, nandito yung pole natin. Okay. Ito yung pole. So, may flag siya para sikat. Okay? As inobserve observe class, nakuha natin yung angles of elevation. The top of the pole and the bottom of the pole. So, bali ganito na. Ito yung line of sight para sa top. Ito yung point D. Point D, ito yung point A. Tapos, ito naman yung sa bottom. Okay? Kita natin dyan sa bottom. This is the point B. Ayos. Point B tayo. Yan. Tapos given daw ang height nito class. Ang height nito ay 115.5 feet. 115.5 feet. Yan yung height na yan. Tapos nakuha natin ang mga angles of elevation. Pag sinabing angle of elevation galing yan sa horizontal, paakyat. So ibig sabihin... Ang ating angles na binigay, ito yon Galing sa horizontal, galing dito, ito yung mas malaki, 47.54 sa top, ito. 47.54. Ito naman yung mas maliit, 39.45 na angle. Okay? Sa bottom naman to class. Dito ko lang ilagay, ito na angle na to ay sa, sa top, 47 point, uh, 47 degrees 54 minutes, not point. Ito naman class na angle dito ay uh, tawag dito 39 degrees 45 minutes. Ang tanong dito no, ano daw to na height? Itong height ang tinanong ibahin natin kulay class. Ito yung tinanong ibahin kulay. Hey. Ito ang tinanong date date baby. Ano ang height na to? Yan. Ano ang height na to class? Yan yung tinanong. The height of the hill. Okay, paano i-solve? Meron na tayong tamang figure class. So, from the figure, pwede natin to tawagin dito horizontal distance from A to this point. Tawagin natin sa tapat mismo ng pole doon sa ilalim ng hill. Let us call this point C. Yung vertical distance, vertical drop from D, uh, from, from B hanggang dito. Ito, ito yung H natin. Ito yung C, we call this C. Tawagin natin distance AC as X. Ito yung X natin. Okay. Marami palang naging paghiwalay nito. X natin to eh. <laughs> Palitan ko lang ng kulay kartihan to class. X. Har har. Hinta yung X dito. Laro, laro lang para masaya. Final pre-board natin to na problem. Yan. From, from the figure, anong gagawin natin? Tangent, no? Mar ang, ang importante, ma-relate natin tong H at saka X. Tapos, i-eliminate natin yung, yung X. Itira natin yung uh, solution ng H. Kuha natin yung glass. So, paano gagawin? Tangent of 39 degrees, 45 minutes, H over X. Very clear yan, no? Tangent of, anong gamitin kong kulay? Itong white. Tangent of uh, 39 degrees, 45 minutes. Very clear sa ating figure. Itong triangle na to is H all over X. So, therefore, yung X natin ay H divided by tangent of 39.45. Yun. Sunod. 39.45. Sunod. How about tangent of 47.54? Tingnan nyo. 37.54. Dito tayo. Tangent of 37 degrees. 
47, not 37, 47 degrees, 54 minutes is equal to opposite. Opposite nitong angle na to buo ay itong D to C. Ilan to? H plus 115, 115.5 feet all over adjacent. Ito yung adjacent niya, X. So therefore, ang X dito class from this triangle, ACD, kanina ang triangle na to ay ACB lang, is Alpha Charlie Bravo. Ito ay Alpha Charlie Delta na uh, portion. Ang X dito ay equal to H plus 115.5 all over tangent of tangent of 47 degrees 54 minutes. Yan. Natural para ma-eliminate yung X, e, equate natin silang dalawa. <laughs> ito na X at saka ito na X. Pariho ang pinag-usapan natin, AC. Equate natin class. X is equal to X. Uh, tapos ang kaso, H na lang matera. So we have this equation, H all over uh, tangent of 39 degrees 45 minutes. Dito class, useful masyado yung shift solve para hindi ka na magmanipulate. H plus 115.5 all over tangent of 47 degrees 54 minutes. And this is the answer. Solve natin yung H. 349.28. 349.28. Baby. Tingnan natin class kung tama to ha. Ipakita natin sa kalkyo kung tama yung calculations natin. Tama yung answer key natin dyan. Tingnan natin. We have this uh, alpha x. E, e, ito, gawin natin tong alpha x. Kasi wala na ang H dito eh, sa calcio. <laughs> All over tangent. Dapat naka-degree mode tayo, so okay naman. Tangent of uh, 39 degrees 45 minutes. Ayan yun. Parang degree lang yung symbol niya na inilabas, pero minutes yung pangalawa. Alpha equals Alpha equals uh, Fraction Alpha H or alpha x tayo, plus 115.5 all over the tangent sa malaking angle. sa na yung tangent? Sa 47 degrees, 54 minutes. Shift solve para masaya. Shift solve Pinakasikat na function sa calcio. Tapos mag-approximate ka class, sabi natin 330. Kasi mga 300 plus dito eh. Or 300 na lang para sikat. Approximate ka 300. Para madali, ma-process ng calcio. Boom! 349.2713. That is the answer. Okay? 28 sa atin dito. Ayun sa got. 349.27. Ayos lang. That's it for this problem. Kita lang natin yung kabuan. Ganyan. Ayos. Stop recording. <laughs>